ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಿಸಾರ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ವಾಗ್ಮಿಯಾದಂತಹ ರಹು ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರು ಮುದರೀಸ್ ಮೊಗರ್ಪಣೆಯವರು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಂಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ഒന്നരായ സയ്യദ് കുഞ്ഞുകോയ തങ്ങളെ വരികൾ അതുപോലെ സ്റ്റേജിയിലുള്ള ആദരണീയരായ നേതാക്കന്മാർ മറ്റു ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ മുമ്പിലിരുന്ന സ്നേഹനിധികളായ രക്ഷിതാക്കന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹു താല മഹത്തായ ഈ സംരംഭം നല്ല രീതിയിൽ അവൻ വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ സുള്ളിയ ജമ്യത്തുൽമുഅല്ലിമീൻ സുള്ളിയ റേഞ്ച് ജമ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമിന്റെ കീഴിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന എസ് ഇ ഡി സി മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം നടത്തപ്പെടുന്ന മഹത്തായ സംരംഭമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് അലഹമില്ല ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ കുട്ടികളെ അയക്കുന്നതിൽ അവര് കാട്ടിയ ആ ഒരു ആവേശം ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ചില ആളുകളുടെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു എപ്പോഴാണ് എസ് ബി എസിന്റെ റാലി എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുന്നത് എന്ന ഈ ആവേശത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹു താല ആ ഒരു ആവേശം മരിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്ത് സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചു മക്കളെ നോക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ ശൈലിയിൽ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് തൊപ്പി ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ സുന്ദരമായ രീതിയിൽ റാലി നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കള് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു എത്ര സന്തോഷിക്കാം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നാം ഇപ്പൊ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളാണ് എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം നമുക്കറിയാം സുന്നികളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനൊരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളാണ് എന്ന് സുന്നികളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം 
പ്രസ്ഥാനം അത് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തബലിഹ് പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം അഹ്ല സുന്നത്ത് അതൊരു പ്രസ്ഥാനമല്ല അത് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തെ ശരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ആ തനതായ ശൈലി അറിയിക്കുന്ന ഒരു അലാമത്താണ് അഹ്ല സുന്നുമാഹിഹിമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ കാലത്താണല്ലോ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഒരു ഒരു മുസ്ഹാഫിലായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് അത് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലശേഷമാണ് കാരണം അതേപോലെ തന്നെ സയ്യുദുന ഒസ്മാൻ ബുനാഹുവിന്റെ കാലത്ത് രണ്ട് ബാങ്ക് ഇവിടെ നടപ്പിൽ വന്നത് സയ്യുദുന ഉമർബുനുൽഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തറാവ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നേതൃത്വം വഹിക്കപ്പെട്ടതും ഇതൊക്കെ തങ്ങളുടെ കാലശേഷമാണ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി പല പേരിലും അറിയപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അറിയപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു വന്നിരുന്ന അഹ്ലു സുന്നത്തുവൽ ജമാ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചു വരെ ഏത് നാടുകളിലും പോയാലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഒരേ ഒരു ആശയമാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് പറ്റും എന്ന് മാത്രമേ അന്ന് വരെ എവിടെയും കേട്ടിരുന്നത് തറാബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ ആയിരിക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ജമാത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ ആയിരിക്കും ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ശബ്ദമായിരുന്നു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ശബ്ദം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചു വരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വേണ്ടാത്ത പല ആശയങ്ങളും കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ അന്ന് അവര് ഒരു കോഴിക്കോട് ചുമാത്തു പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ സമസ്ത ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹത്തായ ഒരു സംഘടന നേതൃത്വം വഹിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ പല ആളുകളും അവിടെ വേണ്ടാത്ത ആശയങ്ങൾ പ്രചരണം നടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അന്ന് അഹ്ലു സുന്നത്തു വൽ ജമാ എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ പ്രസ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അനാമത്തായി പറഞ്ഞതുപോലെ അതേ അഹ്ലു സുന്നത്തു വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിലായി സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹത്തായ ഒരു സംഘടന അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അൽഹംദുലില്ല ആ മഹത്തായ സംഘടന വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് എല്ലാ നിലക്കും ഇവിടെ ഖബർ സിയാറത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ പള്ളികളിലും എട്ടരക്കാത്ത തറാവിഹ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റബി ലൗല് പന്ത്രണ്ടിനുള്ള പ്രത്യേകത അത് ഇല്ല എന്ന് ജനങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വികടിത് അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ ഹരാഖലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ മഹാരഥന്മാർ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമ അവരുടെ ആ വല്ലാത്ത ആ പരിശ്രമം ആ പരിശ്രമത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് എല്ലാ നാടുകളിലും മൗലിതുകൾ കഴിക്കാനും ഇവിടെ തുറന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സംരംഭം നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചത് 
അങ്ങനെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ള ഉലമ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കീഴടകമായി അതിവിടെ നിലവിൽ വന്നു അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോ രാഷ്ട്രീയപരമായി ധീന പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇവിടെ എന്ന മഹത്തായ സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അലഹമില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരിവിടെ നമുക്ക് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അലഹമില്ല എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം ലോകതലത്തിൽ തന്നെ വളരെ വളരെ ആകർഷണീയമായ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താര ഞങ്ങളുടെ എസ് വൈ എസ് പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു താര ഊർജം നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനുശേഷം ചുരുക്കി പറയാ അതിനുശേഷം പിന്നെ ആവശ്യമായി വന്നു എസ് എസ് എഫ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ധരിച്ചേക്കാം എന്തിനാ ഇപ്പൊ എസ് വൈ എസ് ഉം അതുപോലെ എസ് ബി എസ് ഉം അതുപോലെ ഈ എസ് എസ് എഫ് ഒക്കെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായി വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മഹാരഥന്മാർ ഇവരെ ഉണ്ടാക്കിയത് മദ്രസ ദീന വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം ഒരു തരത്തിൽ ദീനിൽ പഠിക്കുന്ന മതവിദ്യാഭ്യാസം നുകരുന്നവര് മാത്രം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവുമായി അവരുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത മതവിദ്യാഭ്യാസമായി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ പോയാൽ ഇവിടെ ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ദീനിന്റെ തനതായ ശൈലികൾ പല ഭാഷകളിലും പലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ആ ഒരറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വലിഹീങ്ങൾ ആരിഫീങ്ങൾ അവരുടെ ആശീർവാദത്തിൽ ഇവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു എസ് എസ് എഫ് നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് നമ്മളൊക്കെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരാ എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ ആരിഫീങ്ങളുടെ ആശ്വാദത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മഹത്തായ സംഘടനയാണ് ഇതൊക്കെയും വരുന്നത് ശരിയായ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ അതിന്റെ കീഴായി സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലൂലമാതുപോലെ പിന്നെ മഹത്തായ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മറ്റുള്ള ആശയങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിൽ കയറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ചില ഭാഗത്ത് ശ്രമമുണ്ടായത് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ആശയങ്ങളെ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ അടുത്ത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെറിയ കുട്ടികളെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അതിന്റെ തനതായ ആശയം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി മഹാരഥന്മാർ വളരെ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കപ്പെട്ട മഹത്തായ ഒരു സംരംഭമാണല്ലോ എസ് ബി എസ് എന്താ ഞങ്ങളുടെ എസ് ബി എസ് ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഖബറു സിയാറത്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ആ മഹത്വം മൗലിദ് ചല്ലണോ മാല പാടണം തുടങ്ങിയ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമികമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങളെ മക്കൾ പഠിച്ചതും റോട്ടിലൂടെയും അല്ലാതെ സ്ഥലത്തൊക്കെയും മക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അപ്പൊ എസ് ബി എസ് അത് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശരിയായ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് എസ് ബി എസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്ന നമ്മളെ മഹത്തായ സംഘടനകൾ എസ് ചെ എം ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഇന്നറിയപ്പെട്ട ഈ സംഘടനകളല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ഒരു സംഘടനയിലും ശരിക്കും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ശരിയായ സുന്നത്തുജമായത്തിന്റെ ആശയം ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമേയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളാണ് എന്ന് പറയാൻ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനവും പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സംഘടനയുടെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ 
അന്താ കാരണോ ഞാൻ ഓതി വെച്ചായത്ത് ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇഹ്ദിന ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ നീ ചവ്വായ മാർഗ്ഗത്തിൽ നീ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ് നേരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെയും ദൈനംദിനം അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ റൂട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഏതാണ് യഥാർത്ഥ റൂട്ട് ലോഹുവിനെ അറിയാമല്ലോ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുജാഹിദ് വരും ഇവിടെ തബലീഗ് വരും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വരും വഹാബിസം വരും വഹാബി വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ശരിയായ റൂട്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ ഇതാണ് ശരിയായ റൂട്ട് അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാണ്ടാവും ഇതിപ്പോ ഏതാ സ്വീകരിക്ക സുന്നികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ശരിയായ റൂട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ചൊവ്വായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണേ അല്ല അതായത് ചൊവ്വായ മാർഗം ഏതാണ് ഒരു കൂട്ടരുടെ ഒരുത്തരുടെ മാർഗം അപ്പൊ സുറാത്തൽ മുസ്തക്കും അത് അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ചൊവ്വായ മാർഗം അത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച മഹാരഥന്മാരുടെ റൂട്ടാണ് അവിടെയാണ് എല്ലാ വഹാബികളും അവിടെയാണ് പതരുന്നത് കാരണം മഹാരഥന്മാർ പോയ റൂട്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവർ അറിയാമല്ലോ മുഖാമികളായ മഹാരഥന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ സ്വഹാഭിവര്യന്മാർ സുദീഖ്യങ്ങൾ മഹാരഥന്മാർ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാരഥന്മാരാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവർ അവരുടെ റൂട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് എവിടെയും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചുരുക്കി പറയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല മരിച്ചവർ കേൾക്കൂല മരിച്ചവരോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവരെപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാദമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ അല്ല പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചൊവ്വായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച മഹാരഥന്മാർ പോയ റൂട്ട് ഈ സഹായം തേടുന്ന വിഷയത്തിൽ മഹാരഥന്മാർ സ്വീകരിച്ച മാർഗം നോക്കി നമ്മൾ ഏതാ കാലത്ത് സ്വഹിയായ ഹദീസ് ആണല്ലോ കാലത്ത് ഇവിടെ വരൾച്ച ബാധിച്ചു വെള്ളമില്ല ജനങ്ങളൊക്കെയും നശിക്കാനടുത്തായി ആ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ കബുറു ഷെരീഫിന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു സുഹാബി പോയി ആ സുഹാബി പോയിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളൊക്കെയും വെള്ളമില്ലാത്ത അല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് നബിയെ തങ്ങൾ വന്ന് വെള്ളം തേടിത്തരണം തങ്ങൾ വന്ന് വെള്ളം നമുക്ക് നേടിത്തരണം തേടിത്തരണം എന്ന് വരും സുഹാബി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ കബുർ ഷെരീഫിന്റെ അരികിൽ പോയത് ബുഹാരിയാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് ആ സുഹാബി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന് ശേഷമാണ് ോട് ഇസ്തിഹാസ നടത്തിയത് അപ്പോ മുജാഹിദുകളും വഹാബികളൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ല അല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ കാലത്ത് അല്ല പറഞ്ഞ അല്ല അനുഗ്രഹിച്ച മഹാൻ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷമാണ് പോയി സഹായം തേടിയത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആരാണ് ശരിയായ റൂട്ടിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് ഒരു വഹാബി പറയുന്നു ശരിയായ റൂട്ടിൽ നമ്മളാണ് അല്ല അല്ല ആ വഹാബി ഒന്ന് മഹാന്മാരുടെ പട്ടിക മറിച്ചു നോക്കിയാല് സഹാബി മരണത്തിന്റെ ശേഷം സഹായം ചോദിച്ചതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവര് പറയുന്നത് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് 
എത്ര വ്യക്തമാണ് എത്ര ലളിതവും വളരെ സുദൃഢവും സുവ്യക്തമായ വളരെ വ്യക്തമായ ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഹദീസല്ലേ ഇമാ മുഹാരി റതിയുള്ളോഹു നൂതിരിച്ചത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയം എടുത്തു നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ തബറുക്ക് തബറുക്ക് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മു സുലൈമ റലിയല്ലാഹു അൻഹ പോയി നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് സംഭരിച്ചു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് ഉമ്മു സുലൈമ റലിയല്ലാഹു സംഭരിച്ചു വെക്കും നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മു സുലൈമ റലിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബർക്കത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നബിയെ ആ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബർക്കത്ത് എടുക്കാനാണ് അപ്പൊ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓ ഉമ്മ സുലൈമ നീ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മു സുലൈമ റതി അള്ളാഹു അൻഹാ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ബർക്കത്ത് എടുത്തു സുഹയായ ഹദീസാണ് അതേപോലെ തങ്ങളുടെ അവിടത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുബാറക്ക് കൊണ്ട് അതേ ഒരു കുപ്പിയിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബർക്കത്തെടുത്തു അത് മുക്കിയ വെള്ളം രോഗികൾക്ക് കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ശിവ ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നുവരെ സുഹയായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ഇന്നോ ഇന്നവരെന്താ പറയുന്ന ബർക്കത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഏത് വിഷയം എടുത്തു നോക്കിയാലും മന്ത്രം മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ഹദീസ് പഠിച്ചു വെച്ച് ശരിക്കും ഈ സുറാത്തൽ മുസ്തഖി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മഹാരഥന്മാർ പോയ റൂട്ട് സുഹാബികൾ ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒരാളെ ഒരാൾക്ക് ഒരു രാജാവിന് വിഷം ബാധിച്ചു വിഷം ബാധിച്ചു കൊണ്ട് ഈ രാജാവിന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച മരുന്നുകളൊന്നും ഫലിക്കാതെ വന്നപ്പോ സുഹാബികൾ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ പോയ വിവരം അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു അനുയായികളെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മന്തിരിച്ച് എന്റെ രോഗത്തിന് ശമനം വരുത്താൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ഫാത്തിഹ സൂറത്തോതി മന്തിരിച്ച് ആ രോഗത്തിന് ശമനം ലഭിച്ചത് സ്വഹിയായിട്ട് കാണാമല്ലോ അപ്പം മന്തിരിക്കാമെന്ന് സഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിഞ്ഞില്ലേ മന്തിരിക്കാം അത് ഒരു തെറ്റുമില്ല അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നുള്ളത് മഹാരഥന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന റൂട്ടാണ് അള്ള അനുഗ്രഹിച്ചവർ ചെയ്തത് അതാണ് ആ മാർഗത്തിലേക്കല്ലേ അള്ള ഞങ്ങളോട് അവരുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ അവരുടെ മാർഗത്തിൽ ചേർക്കാനല്ലേ അള്ള പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരോ ഇവർക്ക് അവരുടെ മാർഗം ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് സുറാത്തൽ മുസ്തീം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പറാവി നിസ്കാരം ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളാണ് ശരിയായ മാർഗത്തിലാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുജാഹിദിനോട് ഒരു സലഫിനോട് ഒരു വഹാബിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ തറാവി നിസ്കാരം നിങ്ങൾ എത്ര നിസ്കരിക്കുന്നു കേട്ട് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇരുപതാണ് സുഹയായി വന്നതല്ലേ ഇരുപത് റക്കായത്ത് നിഷ്കരിച്ചു എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അത് സുഹയായ നിലക്ക് അവരും സമ്മതിക്കുന്നതല്ലേ ആ ഉമറുബിനുൽ ഖത്താബ് റുദിയുള്ളോഹു എൻഹു ഇരുപത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമർ റുദിയുള്ളോഹു എന്നു അള്ളാ അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളിൽ പെട്ട ആളാണല്ലോ അള്ളാ അനുഗ്രഹിച്ച ആളുടെ റൂട്ട് എന്താണ് തറാവിഹ് നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇരുപത് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ ആ ഉമർ ബുനുൽ ഖത്താബ് റുദിയുള്ളോഹു എന്നുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കാനല്ലേ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെയും അവര് നിസ്കരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് 
ഇന്ന് മറ്റൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ കൂടുതൽ തർക്കിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം ഖബർ കെട്ടിപ്പോക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വല്ലാത്ത ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും വളരെ സ്വഹയായ നിലക്ക് വ്യക്തമായ വിഷയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാരിജു ബുനു സൈദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹയായ ഹദീസാണ് എന്താണ് ഹാരിജു ബുനു സൈദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെയും യുവാക്കളായിരുന്നു ആ യുവാക്കളായ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാടുന്ന ആള് ഉസ്മാനുബിനും അതുകൊണ്ടുള്ളോ എന്നും എന്റെ കബറ് അത് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ ചാടുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ചാട്ടക്കാരൻ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാരിജുബിനു സൈദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് സൊഹയായ ഹരീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അത് അത് കബറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീണ്ട വിഷയത്തിലാണ് അത് ഉയരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലല്ല ഇമാം കസ്തല്ലാനി റലി അള്ളാഹു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്ക് അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് ഉയരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കബർ കെട്ടിപ്പോക്കുന്ന വിഷയത്തിലും തറാവി ഇരുപത് റക്കായത്താണെന്ന വിഷയത്തിലും ഇസ്തിഹാസയുടെ വിഷയത്തിലും പറക്കത്തെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മകരിവിന്റെ ശേഷം മാലമൗലിത് വളരെ വിശാലമായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മഹാരഥന്മാർ പോയ റൂട്ട് അവര് സ്വീകരിച്ച റൂട്ട് അത് മഹാരന്മാർ സ്വീകരിച്ച ആ റൂട്ടുകളിലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അതിന്റെ കീഴറിയപ്പെട്ട സംഘടനത്ത് കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമ ആ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമ സ്വീകരിച്ചത് ആ മഹാരഥന്മാരുടെ റൂട്ടാണ് ആ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴായി അറിയപ്പെട്ട മഹത്തായ ഈ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ശരിക്കും അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ ആ മഹാരഥന്മാർ ഇവിടെ കാട്ടിത്തന്ന റൂട്ടാണ് ആ എസ് വൈ എസും അതുപോലെ എസ് എസ് എഫ് എമ്മിയുടെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഇതൊക്കെയും ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചെറിയ മക്കൾ പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ആ മഹാരഥന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന അല്ലോഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച മഹാരഥന്മാർ പോയ ആ റൂട്ടിൽ കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ല എന്ന് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പോലും തെളിയിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമാധാനിക്കണം സന്തോഷിക്കണം ഞങ്ങളെ മക്കളുള്ളത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെ യുവാക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന എസ് എസ് എഫ് നമ്മളെ മക്കളുള്ള എസ് ബി എസ് അതുപോലെ എസ് വൈ എസ് സുന്നി മുസ്ലിം ജമായത്ത് അതുപോലെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ എല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ് അഹുലു സുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇവര് മാത്രമേ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുകയുള്ളു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ബാക്കി എല്ലാവരും നരകത്തിലാണ് ഈ വരച്ച പാർട്ടിയെ സ്വർഗത്ത് കടക്കുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ഭൂമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കയറ് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുക കയറാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമികമായ പ്രസ്ഥാനം അവിടുന്ന് അഹിൽ സുന്നവൽ ജമാ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലോനമ എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എസ് ബി എസ് അതുപോലെ എസ് ജെ എം ഇവിടെയുള്ള സർവസംഘ നമ്മളുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സർവസംഘടനകളും അള്ളാഹുവിന്റെ കയറിലാണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു അവകാശവുമില്ല അള്ളാഹു താല ആ മഹത്തായ സംരമത്തിൽ ആ മഹത്തായ കയറ് പിടിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളുടെ സമയം അതിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ എസ് ബി എസിനായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എസ് എസ് എഫിലും എസ് ബി എസിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള സംഘടനകളിലൊക്കെ നമ്മളെ സംഘടനകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു താല സർവ്വ പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹു താല ഊർജം നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അള്ളാഹു റഹമായ അള്ളാഹ് നീ നമുക്ക് ഒരുക്കി തരണേ അള്ളാഹ് നിങ്ങളെ നാടുകളിൽ നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് നിങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീട്ടാണ്ട് ഇൻഷാല്ല മകരി നമസ്കാരം അടുത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോയി നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുക നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മളെ പെരുപാടി ആരംഭിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരികൾ വന്ന് ആ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും എല്ലാവരും ശരിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകണം അള്ളാഹു താല നമ്മളെ സംരംഭങ്ങളിൽ ഹൈറും
ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വാഅഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല വബറകത്ത് ധന്യവാദ ചരികള മൂലക ഈ ഒന്നു കാര്യക്രമവണ്ണ സൃഷ്ടികർത്തന നാമദൊന്നിഗേ ഉദ്ഘാടിച്ചിദ ഉസ്താദ്രവരിഗേ ധന്യവാദഗളു മുന്നിന കാര്യക്രമ